আসসালামু আলাইকুম আমি ওমর ফারুক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ক্যাম্পিয়ান কলেজ চট্টগ্রাম আজকে ডিজিটাল ক্লাসে সবাইকে স্বাগত ক্লাসটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি যদি ক্লাসটি ভালো লাগে তাহলে ম্যাসন অনলাইন ফিজিক্স ক্লাসরুমে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখবে যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো তোমরা পাবলিশ হওয়ার সাথে সাথেই দেখতে পারো আমরা যথারীতি তাপ গতিবিদ্যা সৃজনশীল অংশ নিয়ে আলোচনা করব আজকে সৃজনশীল আলোচনার দ্বিতীয় অংশ এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এখান থেকে বারবারই এই টপিক থেকে বারবারই প্রশ্ন আসে সেটা হচ্ছে রুদ্ধতাপীয় এবং সমস্ন পরিবর্তন একৃত কাজ তো চিত্রে একটি আদর্শ তাপ অপরিবাহী পদার্থে তৈরি সিলিন্ডার পিস্টন ব্যবস্থায় কিছু অক্সিজেন আবদ্ধ আছে যার আয়তন টেন ইনভার্স থ্রি মিটার কিউব ও তাপমাত্রা থ্রি হান্ড্রেড ক্যালভিন পিস্টনটি ঘর্ষণহীন এবং ওই সময় বায়ুমণ্ডলের চাপ ছিল টেন টু দিওয়ার ফাইভ প্যাসকেল পিস্টনের তলার ক্ষেত্র পর ক্ষেত্র ফল টু পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার স্কোয়ার এবং এই স্থানে জিয়ারমান টেন এম এস ইনভার্স টু প্রশ্ন হচ্ছে ভর চাপানোর পর অক্সিজেনের আয়তন কত এবং উক্ত প্রক্রিয়ায় অন্তস্থ শক্তির কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তো প্রথম ক্ষেত্রে আমরা চলে আসি আমরা যদি দেখতে পাই যে সিলিন্ডার পিস্টন ব্যবস্থা যেহেতু সিলিন্ডারটি তাপকু পরিবাহী আগেই বলা হয়েছে অপরিবাহী এবং অপরিবাহী প্রক্রিয়ায় যদি ভর চাপানো হয় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টেন কেজি প্লাস টেন কেজি টোয়েন্টি কেজি ভর চাপানো হয়েছে হঠাৎ করে পিস্টনটি নিচে নেমে আসবে এবং সংকুচিত হয়ে যাবে সংকুচিত হয়ে গেলে আমরা জানি চাপ বাড়বে যেহেতু গ্যাসের উপর কাজ করা হয়েছে তাহলে অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে আর অভ্যন্তরীণ শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া মানে তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাওয়া হ্যাঁ তাপমাত্রাও বৃদ্ধি পাবে তো অক্সিজেন গ্যাসের আদি আয়তন টাইম বেস থ্রি মিটার কিউব তাপমাত্রা থ্রি হান্ড্রেড ক্যালভিন আদি চাপ টোয়েন্টি ডিয়ার ফাইভ প্যাসকেল ক্ষেত্রফল টু পয়েন্ট ফাইভ টাইম বেস থ্রি মিটার স্কোয়ার চাপানো ভর টোয়েন্টি কেজি ওই স্থানের অভিকর্ষ তরণের মান টেন এম এস ইনভার্স টু ওই অক্সিজেন গ্যাসের মোলার অনুপাত গামাই গোল্ড ওয়ান পয়েন্ট ফোর আমরা দেখেছিলাম দীপারমাণবিক গ্যাসের গামার মান ওয়ান পয়েন্ট ফোর চূড়ান্ত চাপ চাপ যেহেতু বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ আমরা ভর চাপিয়েছি প্রতি একত্র ফলে লম্বভাবে প্রযুক্ত বলকে চাপ বলে তো চাপও বৃদ্ধি পাবে পি ওয়ান প্লাস এফ বাই এ এফ বাই এ নতুন চাপ এফ হচ্ছে এম জি আমরা যদি মানগুলো বসিয়ে দিই ওয়ান পয়েন্ট এইট ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পে স্কেল পাবো রুদ্রতাবী পরিবর্তনে আমরা জানি আয়তন এবং চাপের সম্পর্ক পি ওয়ান ভি ওয়ান গামা ইকুয়াল টু পি টু ভি টু গামা তো ভর চাপানোর পর চূড়ান্ত আয়তন ভি টু ইকুয়াল টু পি ওয়ান বাই পি টু টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই গামা ভি ওয়ান সব মান বসিয়ে আমরা পেতে পারি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মিটার কিউব তো দ্বিতীয় অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তন রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়া এবার যে কোনো প্রক্রিয়ায় অন্তস্থ শক্তির পরিবর্তন ডেলি ইকুয়াল টু এন সি বিটি টু মাইনাস টি ওয়ান তো রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় যেহেতু গ্যাসকে সংকুচিত করা হয়েছে সংকুচিত করলে আমরা জানি হচ্ছে গ্যাস যেহেতু তাপ বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই গ্যাসের অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পাবে অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পাবে পাওয়া মানে তাপমাত্রার বৃদ্ধি পাওয়া তো এখানে তাপমাত্রার মান সরাসরি দেওয়া নেই সেই জন্য আমরা এন আরটি সমীকরণে পিভি বসিয়ে আমরা সমীকরণটি সমাধান করব তো ডেলি ইকুয়াল টু এন আর টি টু মাইনাস টি ওয়ান ডিভাইড বাই গামা মাইনাস ওয়ান তো এন আর টি টু সমান পি টু ভি টু আর এন আর টি ওয়ান সমান হচ্ছে পি ওয়ান ভি ওয়ান তো সকল মান বসিয়ে আমরা পাবো ফো যেহেতু প্রাথমিক চাপ ছিল টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ আয়তন ছিল টেন ইনভার্স থ্রি আর পরবর্তী চাপ ছিল ওয়ান পয়েন্ট এইট টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ পরবর্তী আয়তন ছিল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর তো সেক্ষেত্রে সব মান বসিয়ে আমরা পাবো ফর্টি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ জুল যেটি ধনাত্মক রাশি তো আমরা বলতে পারবো অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে আর একটি সৃজনশীল আমরা দেখি প্রমাণ তাপমাত্রাও চাপে একটি সিলিন্ডারে ঘর্ষণহীন পিস্টন দ্বারা টু গ্রাম হাইলিয়াম আবদ্ধ আছে চাপ প্রয়োগে হিলিয়ামের আয়তন অর্ধেক করা হলো তো সিলিন্ডারের প্রাথমিক আয়তন কত প্রাথমিক আয়তন আমরা জানি চাপ দেয়া আছে প্রমাণ চাপ প্রমাণ চাপ হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট জিরো ওয়ান থ্রি টোয়েন্টি দিবার ফাইভ পে স্কেল তাপমাত্রা হচ্ছে প্রমাণ তাপমাত্রা টু সেভেন্টি থ্রি ক্যালভিন মূল সংখ্যা কত গ্রাম দুই গ্রাম চার গ্রামের মধ্যে দুই গ্রাম মানে পয়েন্ট ফাইভ আর আমরা জানি আদর্শ গ্যাস সমীকরণ অনুযায়ী পি ভি ইকুয়াল টু এন আর টি তো ভি ইকুয়াল টু এন আর টি ডিভার বাই পি সকল মান বসিয়ে দিলে আমরা দেখব হিলিয়ামের আয়তন ছিল জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ওয়ান টু মিটার কিউব আর যদি পরবর্তী প্রশ্নের দিকে আমরা তাকাই সিলিন্ডারটির তাপ সুপরিবাহী এবং এতে ধীরে ধীরে চাপ প্রয়োগ করা হলে যদি সিলিন্ডারটি তাপ সুপরিবাহী এবং চাপ ধীরে ধীরে প্রয়োগ করা হতো তো সিলিন্ডারের মধ্যে
অর্ধেক করেছি আয়তন অর্ধেক করা মানে হচ্ছে ভি টু ইকুয়াল টু হাফ ভি ওয়ান তো ভি ওয়ান ভি ওয়ান কাটা যাবে হাফ হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ লন পয়েন্ট ফাইভ হবে তো সব মান বসানোর পর একটা মাইনাস সেভেন এইট সিক্স সিক্স টু সিক্স জুল আসবে তো সেভেন এইটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স জুল একটি ধনাত্মক রাশি একটি ঋণাত্মক রাশি এখানে ঋণাত্মক চিহ্নের মানে হচ্ছে সিস্টেমের উপর কাজ করা হয়েছে তার মানে সিস্টেমকে সংকুচিত করা হয়েছে বাইরে থেকে ব্যয়িত শক্তি হচ্ছে সেভেন এইটি সিক্স পয়েন্ট সিক্স টু সিক্স জুল তো আবার সিলিন্ডারটি যদি তাপকু পরিবাহী সিলিন্ডারটি যদি তাপকু পরিবাহী হতো এবং চাপ দ্রুত প্রয়োগ করা হতো তাহলে রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে কারণ দ্রুত প্রক্রিয়াটি সম্পাদিত হলে বাইরে তাপ আসা যাওয়া করতে পারবে না আর যেহেতু সিলিন্ডারি তাপ খুব পরিবাহী তো রুদ্রপীয় প্রক্রিয়ায় আয়তন তাপমাত্রার সম্পর্ক আমরা জানি টি ওয়ান ভি ওয়ান টি ওয়ান ভি ওয়ান টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টি টু ভি টু টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান তো সেখান থেকে আমরা লিখতে পারি টি টু ইকুয়াল টু ভি ওয়ান বাই ভি টু টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান টি ওয়ান তো ভি টু ইকুয়াল টু হাফ ভি ওয়ান সব মান বসানোর পরে আমরা দেখতে পাবো টেম্পারেচার ফোর থার্টি ক্যালভিন হয়েছে আবার সি ভি ইকুয়াল টু আমরা জানি আর ডিভাইড বাই গামা মাইনাস ওয়ান এখানে রুদ্রতাপি প্রক্রিয়ার কৃত কাজ ডাব্লিউ টু এর নির্ণয়ে সিভি দরকার আছে তো সিভি আমরা বের করে নিয়েছি ডাব্লিউ টু ইকুয়াল টু এন সিভি টি ওয়ান মাইনাস টি টু তো এক্ষেত্রে আমরা সবগুলো মান বসিয়ে পাবো মাইনাস জুল এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন নির্দেশ করে যে সিস্টেমের উপর কাজ হয়েছে তো ব্যয়িত শক্তি হবে নাইনটি যেটা আগের চেয়ে বেশি এখানে সেভেন লেখা আছে এটা হবে নাইন জুল আরেকটি আমরা চিত্র দেখতে পাচ্ছি চিত্রের আদর্শ তাপ অপরিবাহী পদার্থে তৈরি সিলিন্ডার পিস্টন ব্যবস্থায় নাইট্রোজেন গ্যাস আবদ্ধ আছে এর চাপ আয়তন তাপমাত্রা চিত্রে উল্লেখ করা হচ্ছে সেটা কত পি ইকুল টু টেন থ্রি ফাইভ প্যাসকেল ভি ইকুচ্ছ টেন থ্রি মিটার মিটার কিউব এবং টেম্পারেচার হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড ক্যালভিন একে সংকুচিত করে আয়তন ফাইভ ইন্টু টেন ফোর মিটার কিউব করা হলো এক পারমাণবিক দ্বি পারমাণবিক এবং বহু পারমাণবিক গ্যাসের ক্ষেত্রে মান যথাক্রমে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান পয়েন্ট থ্রি থ্রি সার্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান ফোর জুল পার মোল পার ক্যালভিন প্রক্রিয়ার পরে সংযুক্ত করার পরে চাপ কত হবে এই প্রক্রিয়াতে কত কাজ সম্পন্ন হয়েছে তো সেক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার পূর্বে চাপ ছিল টেন দিবে ফাইভ প্যাস কেলা আয়তন ছিল টেন বিস থ্রি টেম্পারেচার ছিল থ্রি হান্ড্রেড ক্যালভিন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পরে চাপ কত চাপ হচ্ছে পি ওয়ান হবে তো আমরা জানি যেহেতু গ্যাসটি দ্বীপ পারমাণবিক আর এখানে আমাদেরকে বলেছে তাপ অপরিবাহী পদার্থে তৈরি সিলিন্ডার সেক্ষেত্রে তাপ বাইরে আসা যাওয়া করতে পারবে না রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়া সংগঠিত হবে রুদ্রতাপীয় পরিবর্তনের জন্য আয়তনের চাপের সম্পর্ক হচ্ছে পিভি গামা ইকুয়াল টু পি ওয়ান বি ওয়ান টু দি পার গামা তো পি ওয়ান ইকুয়াল টু পিভি গামা পিভি টু দি পার গামা ভি ওয়ান টু দি ডিভাইড বাই ভি ওয়ান টু দি পার গামা সব মান বসিয়ে দেওয়ার পরে আসবে টু ল্যাখ সিক্সটি প্যাসকেল বাইরে থেকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন গ্যাসকে সংকুচিত করা হয়েছে তো সংকোচনের পূর্বে চাপ পি ইকুল টু টোয়েন্টি ডিওয়ার ফাইভ প্যাসকেল আয়তন ভি ইকুল টু টেন ইনভার্স থ্রি মিটার কিউব সংকোচনের পর গ্যাসের চাপ পি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি সিক্স টু ল্যাখ সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড নাইন হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট প্যাসকেল এবং আয়তন ভি ওয়ান হচ্ছে ফাইভ ইন্টু টেন ইনভার্স ফোর মিটার কিউব রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় আমরা জানি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু যদি তাপমাত্রা দাওয়া না থাকে আমরা এই সূত্রটাই ব্যবহার করবো পি ভি মাইনাস পি ওয়ান ভি ওয়ান এখানে পি ভি হচ্ছে প্রাথমিক চাপ আর পি ওয়ান ভি ওয়ান হচ্ছে পরবর্তী চাপ এবং আয়তন তো সব মান বসিয়ে দিলে আমরা পাবো মাইনাস সেভেনটি জুল আমরা জানি ঋণাত্মক চিহ্ন দ্বারা বোঝাচ্ছে যে গ্যাসের উপর কাজ করা হয়েছে গ্যাসকে সংযুক্ত করা হয়েছে উপরোক্ত প্রক্রিয়াটিকে গ্যাসের উপর সেভেনটি জুল বাহ্যিক কাজ সম্পাদিত হয়েছে এবং গ্যাসকে সংযুক্ত করা হয়েছে এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি আরেকটি সৃজনশীল যে একটি নাইট্রোজেনপূর্ণ পিস্টন বা সিলিন্ডার ব্যবস্থায় এক কেজি ভরের একটি বলকে গোলাকার বলকে ফিফটি এম এস ইনভার্স ওয়ান বেগে নিক্ষেপ করা হলো এবং ধরে নেওয়া হলো যে সংঘর্ষটি স্থিতিস্থাপক তাহলে চিত্রের নেয় একটি সিলিন্ডারে থ্রি হান্ড্রেড ক্যালভিন তাপমাত্রায় ওয়ান মোল নাইট্রোজেন গ্যাস সংরক্ষিত আছে সিলিন্ডার ও পিস্টন উভয়ই সম্পূর্ণ তাপ নিরোধক এবং সিলিন্ডারের ডান পৃষ্ঠ হতে পিস্টনের দূরত্ব এইটি সেন্টিমিটার এক কেজি ভরের একটি বস্তু ফিফটি এম এস ইনভার্স ওয়ান বেগে গিয়ে পিস্টনকে আঘাত করলে পিস্টনটি কিছুটা ভিতরের দিকে প্রবেশ করবে তো 
প্রশ্ন হচ্ছে বল বলটি কর্তৃক ধাক্কা লাগার পর গ্যাসটির পরিবর্তিত তাপমাত্রা আমরা জানি পিস্টন সংকুচিত হবে চাপ বেড়ে যাবে আয়তন কমে যাবে এবং অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়বে কারণ গ্যাসের উপর কাজ হয়েছে অভ্যন্তরীণ শক্তি বাড়লে তাপমাত্রা বাড়বে তো তাপমাত্রা কতটুকু বাড়বে আমরা দেখি বলটির গতিশক্তি সম্পূর্ণরূপে পিস্টনকে সরাতে ব্যয় হবে বিদায় গ্যাসের অন্তস্থ শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে তো তা আমরা জানি কাজ শক্তি উপাদ্য অনুযায়ী বস্তুর উপর কৃত কাজের গতিশক্তির পরিবর্তনের সমান এখানে কাজটি হয়েছে রুদ্রদাপীয় প্রক্রিয়া তো রুদ্রদাপীয় প্রক্রিয়ায় কৃত কাজ বস্তুর গতিশক্তির পরিবর্তন সমান হবে বস্তুর গতিশক্তি ছিল হাফ এম ইউ স্কোয়ার হয়ে যাবে হাফ এম বি স্কোয়ার তো গতিশক্তির পরিবর্তন হাফ এম বি স্কোয়ার মাইনাস হাফ এম ইউ স্কোয়ার ইকুয়াল টু এন আর টি ওয়ান মাইনাস টি টু ডিভাইড বাই গামা মাইনাস ওয়ান তো এখানে সম্পূর্ণ গতিশক্তি পিস্টনের সংকোচনে বা গ্যাসের অন্তস্থ শক্তিতে বৃদ্ধিতে ব্যয় হয়েছে আমরা ধরে নিব বলটি সম্পূর্ণ স্থিতিস্থাপক তার কারণে সম্পূর্ণ গতিশক্তি সে হারিয়ে ফেলেছে এবং পিস্টনকে সে শক্তিটা দিয়ে দিয়েছে তো শেষ বেগ শূন্য এক্ষেত্রে আদি বেগ ছিল ফিফটি তো সব মান বসানোর পর আমরা দেখবো নতুন তাপমাত্রা টেম্পারেচার টি টু ইকুয়াল টু থ্রি ধাক্কার ফলে পিস্টনের পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই কিন্তু ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত আছে তো আমরা জানি রুদ্রতাপীয় প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা আয়তনের সম্পর্ক হলো টি ওয়ান ভি ওয়ান টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু টি টু ভি টু টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান তো এখান থেকে টি টু ইকুয়াল টু আমরা পাবো ভি ওয়ান বাই ভি টু টু দি পাওয়ার গামা মাইনাস ওয়ান টি ওয়ান তো আমরা জানি আয়তন সমান হচ্ছে ক্ষেত্রফল ইন্টু আদি পিস্টনের অবস্থান ডিভাইড বাই এইস টু মানে শেষ পিস্টনের অবস্থান ইন্টু ক্ষেত্রফল তো সব মান বসানোর পরে আমরা সে পিস্টনের শেষ ক্ষেত্রফল সংকুচিত হওয়ার পরের পরের অবস্থানটা পাবো এইচ টু ইকুয়াল টু ফিফটি পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেন্টিমিটার পিস্টনটি ছিল আশি সেন্টিমিটারে তার পরবর্তী অবস্থান হয়ে গেল ফিফটি পয়েন্ট সিক্স সেভেন সেন্টিমিটারতে কতটুকু ভিতরে সরে আসবে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তো আশা করি লেকচারটি তোমাদের ভালো লেগেছে তোমরা আমার সাথেই থাকবে এবং তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসটিতে অংশগ্রহণ করার জন্য